ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കരിക്ക് പുടിങ്ങി ആയിരുന്നു നമുക്ക് അത് എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ കാണാത്തവർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അല്ല കാണാത്തവരൊക്കെ പോയി കാണണം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ചിലരൊക്കെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പച്ചരി മൂന്ന് കപ്പ് കരിക്ക് ഒരെണ്ണം ചോറ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഒരു നുള്ള് നമുക്ക് ജാറെടുത്ത് അതിലോട്ട് പച്ചരി ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴുകി കുതിർത്ത പച്ചരിയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ നേരത്തെ കുതിരാൻ വെച്ചിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് പതുക്കെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങാം പകുതി പച്ചരിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പച്ചരി നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കരിക്ക് വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കരിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നില്ല തേങ്ങ വെള്ളം ആയാലും മതി പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ കരിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കരിക്കിന് പകരവും നമുക്ക് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചോറ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചോറ് അതിൻ്റെ പകുതി ചോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളി ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിനി നമുക്കിത് ജാറിൻ്റെ അടപ്പിട്ട് അടച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് അരയണം നന്നായിട്ട് അരയണം അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അരച്ച സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അരച്ച മാവ് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന അരിയും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം മൊത്തം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പച്ചരി ഇട്ടത് പച്ചരിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി ചോറ് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കരിക്ക് പഞ്ചസാര ഇത്രയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരച്ച മാവും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് അരച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഒരു ആകെ ഒരു പിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ആദ്യം അരച്ച മാവിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത് ശരിയായിക്കോളും ഇതിനി നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് പുളിക്കാൻ വയ്ക്കണം നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂ പോലുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരി അരച്ചത് മൊത്തം മാവുതാ ഇത്രയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി നമ്മളൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇത് പൊങ്ങി തറയ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പകുതി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മാത്രമല്ല നമുക്കിത് ഒരു നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള അപ്പത്തിനുള്ള മാവുണ്ട് പകുതി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മാവ് പൊങ്ങിയിരിക്കും നല്ല നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മാവ് എന്താ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ അപ്പം ചൂടാം ഇന്നലെ രാത്രി മൊത്തം ഇത് നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അപ്പത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പുളിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങാം 
ഇതാ അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാവ് കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നടുക്ക് കട്ടി കൂടി പോവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എണ്ണ തടവി നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ അപ്പം എന്താ റെഡിയായി നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇതാ നല്ല അരിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം റെഡി ഇതാ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് നല്ല അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി അപ്പവും കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ത്തേം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പവും ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അപ്പവും ഞാൻ ആ റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് പൂവപ്പം പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതാ ക്രോസിനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കുരിശിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ആദ്യമാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിലോട്ടും കൂടെ നമുക്കത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പൂ അപ്പം റെഡി ആയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ എന്തേന് ശേഷം നമുക്കെടുത്ത് കഴിക്കാം ായിട്ടുള്ള പൂവപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ ഷേപ്പിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൂവപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ റൗണ്ട് അപ്പത്തിനേക്കാളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ പൂവ് പോലെയുള്ള അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇതാ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ